Assalamu alaikum dear students of 8th class Good yesterday we did questions so today we are going to do language work when a word is used in the denotative sense its literal meaning is intended when a word is used in the connotative sense it suggests a feeling or idea that is not necessarily a part of the word's meaning in the poem the word wasp has been used in the connotative sense to suggest bitterness in the voice while its denotative meaning is a sting insect theek hai to hum choti si example lenge wasp wasp ki jo literal meaning hai ya denotative meaning hai wo ek insect hota hai theek hai ab yahan pe poem mein isko connotatively use kiya gaya hai dusri meaning ke liye use kiya gaya hai theek hai is a stinging insect yahan pe poem mein isko connotative use kiya gaya hai to give to suggest bitterness in the voice of poets to hame niche kuch practice karni hai jahan pe hame words ki denotative meaning bhi likhni hai aur connotative meaning bhi theek hai so connotative meaning ho gaya wo meaning jo iski conveyed meaning hoti jo hum suppose kisi sentence mein kisi word ka likhte hain jo hum chahte hain iske zariye hame ye meaning mile jo actual meaning hote that is called denotative meaning okay But now write the connotative meaning as well as the denotative meaning of the following words from the poem. One is done for you. पहला है color, denotative meaning हो गया appearance हो गया exactly. यहाँ पे क्या convey करता है? Disorderliness, shabbiness. ठीक है? Then the second one, suspicion. तो आप लिख लिख लीजिए not trustworthy. Not trustworthy. यहाँ पे doubtful. और इसके कनोटेटिव मीनिंग में आएगा आर्टिफिशियल ठीक है आर्टिफिशियल फिर थर्ड है डैंकनेस हो गया ह्यूमिड एच यू एम आई डी एच यू एम आई डी ह्यूमिड मॉइस्चर और फिर हो गया कनोटेटिव मीनिंग में अनप्लेजेंटनेस अनप्लेजेंटनेस फिर है कूल हो गया नॉट वार्म नॉट वार्म और यहाँ पे हो गया काम फिर है स्पेकल्ड हो गया स्पॉटेड फिर यहाँ पे हो गया इमेजरी और फॉल्स अपेयरेंस फिर है डिस्टेंट हो गया फार अवे कॉनोटेटिव में नॉट फ्रेंडली नॉट फ्रेंडली लेट्स टॉक पोइट्स आर ऑकवर्ड पीपल दे लिव एंड बिहेव डिफरेंटली बट देर पोइट्री इज ब्यूटिफुल फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्कस वेदर इट्स ट्रू अबाउट ऑल पोइट्स ये आपको खुद करना है दिस इज अ लैंग्वेज एक्सरसाइज एट Uh, in the classroom, you can do it individually at home as well. You must have read about the life and poetry of various poets. Choose your favorite poet and write about his life and poetry in about 150 to 200 words. Write the personality profile of any local poet or writer you know. ठीक है दोनों आप खुद भी कर सकते हैं. If you find any kind of difficulty, आप मुझे मेरे message कर सकते हैं. तो I can do it for you. But first, you need to do it at individually. You need to do it so that I can check whether you know what should you. राइट right. इवन आपको दूसरा ऑप्शन भी मिला हुआ है कि आप किसी लोकल पॉइंट के बारे में भी लिख सकते हैं आप सेंटेंसेस में पुट ऑन करिए देन आई विल जस्ट करेक्ट देम आई विल सी वेयर इज द प्रॉब्लम ठीक है थैंक यू सो मच दिस एंड्स आर पॉइंट्स एंड देन वी गोइंग टू टेक अनादर पॉइंट स्टार स्पीक टू मैन थैंक यू सो मच